你这么一说，确实是啊，好像你来了之后，确实都不一样。你也觉得是因为我？瞎猜什么呢？老毛病又犯了，是不是？当时你看到简阳在 KTV 玩，不理你，自己心态爆炸，提的分手。现在又来啊？我都不说你当时玩爱到底有多好笑，那简阳起码是八字有了第一个末点吧？成哥这是什么呀？笔都没沾墨，你就给人家定罪了？我就是随便说说。成哥原本一个好好打比赛的老男人，像是被我强行拉下了神坛，沾上了乌七八糟的烟火气。至少这一点，那些脑残粉说的是没错的。哎，还烟火气，我去，我真是羡慕这些新婚小夫妇，还有互相吹捧、互相把对方当盘菜的心理。我觉得成哥不满，应该只是在不满他自己吧，这才烦着又躲着你。男人呢，有时候比我们想象中要坚强多了，但是啊，他们的神秘的自尊心呀、啊。又脆弱多了，说不定他现在正躲在你看不见的地方，用头雷墙呢，就为了你那点小小的伤口，自责不已呢。什么小小的伤口？明明很大，好不好？我还为了这个去打了破伤风，做了一晚上噩梦。你有没有点爱心？分手是不可能分手的，打又打不过，只能自己一个人胡思乱想了。哎，我太难了，觉悟还挺高的嘛。那谁让他不理我？我本来就手疼，还不过来关心一下？切，不知道我疼。对了，还有就是啊，他失踪了一整天，发微信也不回，结果第二天早上又悄悄摸摸爬上我的床，又抱着我睡。哈、啊，刚刚还在吐槽，现在又突然秀起来是怎么回事啊？什么秀起来了？想消失就消失，想出现就出现，这种行为就是王八蛋。嗯。他们换成蟑螂，一定是我在直播间躲嘴说过我怕蟑螂。我怎么不说我有钻石黄金恐惧症啊？眼泪都流出来了，还说那么多？那是疼的，你都快把整瓶酒精洒在我手上了。你知道我多疼吗？朋友，你同意了？我觉得没问题。我是不吗？但是不是对俱乐部？晚饭你们吃吧，不用等我了。
真的不应该在一起。